皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこですリエールさんの多肉フェスティバルで購入してきた苗ですが根っこが出ているか今日は確認しています購入してきた時よりも少し葉の開いている苗もありますが根がしっかりと出ているものもあればそこそこの苗もあり多少の根の出のばらつきはありますがほぼほぼ根っこは出ているみたいですねこのマドレッシュのように茎部分が木質化している苗もしっかりと根が出ていて一安心ですこのブルーウェーブにもたくさんの根が出ていますねこのミッシングユーは外葉が少し枯れ始めているので早めに植えたいんですけどよく見ると茎の先から根が出ていましたこのスパイシーもほんの少しですが根が出ています少し根が出ていれば水を吸えるのでこれももう植え付けて大丈夫そうですねそしてこの七種のエケベリアも根が出ていましたまだちょびっとですけどねもう一つの七種の苗の方がよく根が出ていますね最後は谷友さんにいただいたこのグリーンスマイルですこんなに小さな苗ですがしっかりと根を出していましたねすべての苗に根が出ているのを確認したのでこれから鉢に植え付けしていきます今回根が出た苗を植え付けるのはこのいつもの100均のスクエアーバチとこちらも100均で購入してきた大きめの鉢になりますそしてこれはいつも植えている一番小さなスクエアーバチですそれと今回はリスナーさんが送ってくださったこのバスタブ型の鉢も使っていこうと思いますこれリトルビーガーデンのロゴが入っていてお気に入りの鉢になっています鉢底石にはヒューガの軽石を入れてみましたこれは小粒になりますこれからの季節は水はけを重視して鉢底石を多めに入れてみるのもいいかもしれませんね今回使う土もリサイクルの土になりますこの土は一度天日干しをして米ぬかと軍炭を混ぜたものになります米ぬかが入ると土が発酵するため23週間置いてから土を使うようにしてくださいね今回は大きめの苗から順番に植え付けをしていきますこの大きめの鉢に植えるのはピンクベラとブルーウェーブですこの2つの苗は今回購入してきた苗の中でも特に大きい苗でさらに大きく育てたいと思っているため一回り大きめの鉢に植えることにしました苗をひっくり返して葉の裏側を見てみると葉がシワシワになっていて水を欲しがっていますねあとでたっぷり水やりしなくっちゃ次はこのブルーウェーブですこのブルーウェーブも群生になるととても可愛いですよね何枚かの外葉は葉先が少し枯れ始めているのでこれもちょうどいい植え付けのタイミングでした植え付けといっても土に軽くのせるだけなので簡単に作業は終わりますこれでピンクベラとブルーウェーブの植え付けは完了です次は一つ大きめのスクエア鉢にこのイラストを植えていきます苗の裏側はペナペナの葉がついていますがこの葉はまだ取らずにつけたままにしておきます本当は葉差しも取りたいところですがしっかり苗が水を吸って葉がパンパンになってから葉差し用の葉をもいでいこうと思っていますお次はこのマドレッシュですこれも葉がフリフリしていてとても可愛いですよねしかも
ネオンブレーカーズにも少し似ていたので気になって購入した苗です茎が長いため少しピンセットで穴を開けてその穴に茎を刺して周りの土をピンセットで軽く押さえておきます今植え付けている苗はどの苗も大きいためいつもの鉢よりも一回り大きくてちょうど良かったですねこのミッシングユーは育てやすくてよく増えてくれるので初心者さんにもおすすめということで私もね増やしたくて購入した苗になります増やして可愛い寄せ植えをたくさん作りたいと思っていますこれも茎が長いのでピンセットで少し土に穴を開けてから茎を刺して周りの土を軽く押さえて植え付けはこれで完了です大きめのスクエア鉢に植えたこのマドレッシュとミッシングユーそしてイラストです鉢に植えるとまた一段と可愛さが増しますね次はいつものサイズのスクエア鉢に欲しかったこのアンジェラを植え付けていきますこの真っ赤に紅葉した赤いロゼットがとても素敵で憧れていた多肉です今回お迎えできて本当に嬉しかったですそしてこの白バラもリエールさんの販売内の紹介の動画で一目惚れして欲しかった多肉の一つですっていうかねもうどの多肉を見ても可愛かったので手に取る多肉すべては欲しくなってしまったんですけどねお次は去年ダメにしてしまいリベンジで購入したスパイシーです気がついたらいつの間にかベランダで真っ黒くじゅれていたんですよね発見が遅く成長点までダメになってしまいちょっと残念でしたがこれも今回お迎えできて本当に良かったですこのスパイシーもしっかり水を吸った後に葉をもいで葉差しで増やしておきたい多肉ですこの3つの多肉も土の上に乗せるだけだったのであっという間に植え付けが完了しましたこの後はしっかり土に根を張ってくれるのを待つだけです残るはあと3つの苗その中でも一番小さいこのグリーンスマイルですが枯れ葉を取りこれはビニールポットに植え付けていこうかな赤い根がしっかり出ていますがまだ苗が小さいため苗が群れてしまわないように水の管理を注意しながら育てていこうと思いますそして最後はこの七種の多肉ですこれ本当に色が可愛くて名前がわからないのがとても残念です根っこチェックで裏を見てみると枯れ葉がついていたので根を傷つけないように枯れ葉はきれいに取り除いておきます枯れ葉もきれいに取れたのでこのままバッサブ型の鉢に植え付けていきますそして最後に残ったこの七種の苗も先ほどの七種ちゃんの隣に植え付けていきますそしてここで注意ポイントが一つこの苗のように色が濃いめの多肉植物は春になり一気に紫外線の量が増えると葉焼けしてしまう可能性があるので要注意です私もこれでいくつ多肉をダメにしたことか皆さんの育てている多肉植物もこれからの紫外線には要注意ですおしゃべりしている間にあっという間に苗の植え付けも完了しました今日は2月18日にリエールさんの多肉フェスティバルで購入してきた苗を植え付けていきました
いかがだったでしょうかそしてこのリスナーさんにいただいた鉢にはまた改めてセダムを植える予定でいます。最後に植え付けした多肉に水やりをして今日の作業は完了です春の多肉ごとはやることがたくさんありすぎて何から手をつけていいのか迷っているところですがそういえばベランダで外葉をカリカリにしていたレインドロップスも植え替えしなくちゃいけないんですよねとりあえずはあのレインドロップスから植え替えしていこうかなこの動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー